नमस्कार विद्यार्थी मित्र रुरल एज्युकेअर पलूस मध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे काल आपण बघत होतो तो मॅथमॅटिकल लॉजिक या टॉपिकला सुरुवात केलेली आहे आपण त्यामध्ये आपण बघितलं स्टेटमेंट नॉट स्टेटमेंट नसतील तर ते कुठल्या टाइपचे सेंटेन्सेस आहेत नंतर बघितलं ते कनेक्टिव्ह बघितले पाच कनेक्टिव्ह आहेत अँड ऑर निगेशन इम्प्लायज डबल इम्प्लायज ही पाच झाली आता त्याच्या ट्रुथ कंडिशन पण आपण बघितल्या त्या अँड असेल तर टी टी ला टी असत ऑर असेल तर एफ एफ ला एफ असत निगेशन असेल तर ते फक्त अपोजिट करायचं टी असेल तर ते एफ एफ असेल तर ते टी होणार आहे नंतर इम्प्लायज होत इम्प्लायची कंडिशन सगळ्यात महत्वाची होती आपल्यासाठी पहिलं ट्रू असताना दुसरं फॉल्स असेल तर त्याचा आन्सर फॉल्स असत ही इम्प्लायची कंडिशन आहे ह्याला सिक्वेन्स महत्वाचा आहे पहिलं जे काय आहे ते तुमचं ट्रू आलं पाहिजे आणि दुसरं जे आहे ते फॉल्स आलं पाहिजे तरच त्याचा आन्सर फॉल्स असत आणि डबल इम्प्लायज होत ते ओळखायला सोप आहे दोन्ही सेम आलं तर त्याचा आन्सर टी येईल म्हणजे दोन्ही सेम व्हॅल्यू असल्या पाहिजे दोन्ही पण टी टी असतील किंवा दोन्ही पण एफ एफ असतील तरी त्याचा आन्सर येणार आहे ते टी असणार आहे आता हे आपल्याला कंडिशन आपण मागे बघितले त्याचाच वापर करून आपल्याला ट्रू टेबल्स काढायचे मग ट्रू टेबल्स काढताना त्याच्यानंतर आपल्याला तीन टाइपची वेगवेगळी स्टेटमेंट पॅटर्न्स मिळणार आहेत तर स्टेटमेंट पॅटर्न्स कसे ओळखायचे त्याच्यासाठी ट्रूथ व्हॅल्यू कशा घ्यायच्या तर टू रेस टू एन हा एक फॉर्म्युला आहे किती स्टेटमेंट्स आहेत त्याच्यासाठी तो फॉर्म्युला आहे म्हणजे सपोज दोन स्टेटमेंट आहेत तर दोनचा वर्ग होईल दोनचा वर्ग म्हणजे चार ट्रूथ व्हॅल्यू येणार आहेत त्या चार येते तीन असतील तर दोनचा क्यूब होणार आहे तर टू रेस टू थ्री म्हणजे एट होणार तर ट्रूथ व्हॅल्यू त्याच्या येणार आहेत त्या आठ असणार आहेत त्यानुसार आता आपल्याला बघत जायचंय मग आता पहिलं बघायचं आपल्याला की स्टेटमेंट पॅटर्न कुठल्या टाईपचं आहे ते कसं ओळखायचं मग त्याची एक कंडिशन आहे इफ ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम सर तुम्ही ट्रूथ टेबल काढणार आहे ट्रूथ टेबल पूर्ण झाल्यानंतर एक शेवटचा कॉलम त्याचा येईल तयार होईल त्या शेवटच्या कॉलम नुसारच तुमच्या त्या तीन स्टेटमेंट पॅटर्न ठरणार आहेत मग समजा त्यात पहिल्यांदा टी आलं सगळे शेवटच्या कॉलम मध्ये सगळे इलिमेंट टी आले टी आले तर त्याला म्हटलं जातं टॉटॉलॉजी यफ आलं यफ आलं तर ते होईल कॉन्ट्राडिक्शन आणि जर दोन्ही मिक्स आलं टी पण आलं आणि यफ पण आलं तर ते होणार आहे कॉन्टेजन्सी ओळखायला सोपं आहे टी नावाप्रमाणे टॉटॉलॉजी यफ आलं तर कॉन्ट्राडिक्शन म्हणजे फॉल्सिटी असेल म्हणजे सगळं फॉल्स आलं ते आणि दोन्ही मिक्स आलं तर ते कॉन्टिजन्सी हे ओळखायचं आहे फक्त आपल्याला ट्रूथ टेबल काढायचे शेवटच्या याच्यानुसार ठरवायचे एवढंच आपल्याला करायचं आता ह्या सगळ्या पॉइंट वरती एवढ्याच एकाच पॉइंट वरती आपल्याला एक्झरसाइज वन पॉइंट टू दिलेला आहे आता त्यातला पहिला क्वेश्चन बघू आपण कन्स्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॅटर्न्स मग पहिला दिलंय पी इम्प्लाईज क्यू अँड क्यू इम्प्लाईज पी याच्यामध्ये किती स्टेटमेंट आहेत ती पहिल्यांदा शोधायची किती आहेत तर दोन स्टेटमेंट आहेत आपल्याला पी आणि क्यूच आहेत मग त्या दोन स्टेटमेंट ची पहिल्यांदा ट्रूथ व्हॅल्यू काढ बघायची पी आणि क्यू आली टी टी एफ एफ आणि टी एफ टी एफ असणार आहेत म्हणजे दोन्ही ट्रू असतील किंवा दोन्ही फॉल्स किंवा एक कुठला तरी ट्रू असेल त्यानुसार त्या ट्रूथ व्हॅल्यू ठरते आता हे झालं स्टेटमेंट झालं आता स्टेटमेंट झाल्यानंतर पुढचा पॉइंट बघायचं की दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये निगेशन कशाला दिलंय का निगेशन असेल तर ते आपल्याला घ्यावं लागेल निगेशन नसेल तर ते पुढे जात येईल आपलं पहिल्यांदा आपण चेक करू निगेशन आहे का कशामध्ये तर नाही निगेशन दिलेलंच नाही त्यांनी कशाला मग आता आपण बघणार ते पुढं ब्रॅकेट्स आहेत का चेक करायचे ब्रॅकेट्स आहेत का तर आहेत दोन एक ब्रॅकेट आहे त्याच्या आत आणखी एक ब्रॅकेट आहे मग अगोदर आतलं ब्रॅकेट आपल्याला सॉल्व्ह करून घ्यावं लागेल आतलं ब्रॅकेट काय आहे तर ते पी इम्प्लाईज क्यू आहे मग पी इम्प्लाईज क्यू पहिल्यांदा आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे मग आपण पहिल्यांदा घेतलं ते पी इम्प्लाईज क्यू आता इम्प्लाईजची कंडिशन घ्यायची इम्प्लाईज म्हणजे काय असणार आहे तर इम्प्लाईज म्हणजे असत पहिलं ट्रू असताना दुसरं फॉल्स आलं तर त्याचा आन्सर फॉल्स असत म्हणजे पी ट्रू असताना क्यू फॉल्स झाला पाहिजे मग आता चेक करू चेक कुठं करायचं पी जिथं जिथं ट्रू आहे तिथंच फक्त कंडिशन चेक करायची कारण कंडिशनच अशी आहे की पहिलं ट्रू असताना दुसरं फॉल्स आहेत आता पी दोन ठिकाणी ट्रू आहे पहिलं आणि दुसऱ्या ठिकाणी 
त्यात पहिल्यांदा बघितलं पी ट्रू असताना क्यू ट्रू आहे का तर नाही मग दुसऱ्या कंडिशन लागेल पी ट्रू असताना क्यू फॉल्स सापडला आपल्याला जे आहे म्हणून ते काय होणार आहे तर आता तिथं फॉल्स येणार आहे पी ट्रू असताना क्यू फॉल्स आलं त्यामुळे ते फॉल्स येणार आहे म्हणजे दुसरीच व्हॅल्यू तेवढी फॉल्स येईल आणि तिसरी चौथी चेकच होणार नाही कारण पी ची व्हॅल्यू फॉल्स दिली तिथं आपल्याला ट्रू असताना चेक करायचे म्हणजे दुसरं तेवढं फॉल्स येईल बाकी सगळे ट्रू मिळाले आता आतलं ब्रॅकेट संपलं की पूर्ण ब्रॅकेट मोठं आहे ते सगळं घेणार पी इम्प्लॉईज क्यू अँड क्यू आला एंड ची कंडिशन आहे टी टी ला टी असत कशात चेक करायचं पी इम्प्लॉईज क्यू आणि क्यू चा कॉलम हे दोन कॉलम बघायचे म्हणजे दुसरा आणि तिसरा कॉलम त्याच्यामध्ये टी टी कुठं सापडत आहे ते चेक करायचं त्यानुसार आता ते आपल्याला त्याचं उत्तर काढायचं मग टी टी पहिलंच सापडलं टी येणार दुसरं नाही तिसरं परत सापडते टी टी म्हणजे तिसऱ्याचं टी येणार परत चौथ आणि म्हणजे पहिला आणि तिसरं टी येईल बाकी सगळे फॉल्स येतील आलं आता ब्रॅकेट्स पण संपले ब्रॅकेट संपल्यानंतर पूर्ण जे काही स्टेटमेंट आपल्याला दिलेलं आहे ते पूर्ण स्टेटमेंट घ्यायचं पूर्ण घेतलं आपण आता पूर्ण म्हणजे काय होतं तर ते पहिलं ब्रॅकेट होतं त्याला इम्प्लॉईज पी दिलंय आपण मग ते पूर्ण ब्रॅकेट आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे आणि पी पण आहे आपल्याकडे ते चेक करायचं इम्प्लॉईज आहे मध्ये इम्प्लॉईजचा अर्थ काय तर पहिलं ट्रू असताना दुसरं फॉल्स झालं पाहिजे म्हणजे ब्रॅकेट ट्रू असताना पी फॉल्स झालं पाहिजे तर कंडिशन कुठं चेक करणार मग आपण तर ब्रॅकेट जिथं ट्रू आहे तिथं आपण ती कंडिशन चेक करणार आहे मग ब्रॅकेट ट्रू कुठं आहे तर पहिल्या आणि तिसऱ्या ठिकाणी ब्रॅकेट ट्रू आहे पहिल्यांदा चेक करू पहिल्यांदा ब्रॅकेट ट्रू असताना पी फॉल्स आहे का तर नाही आहेत तिसऱ्याला गेलो ब्रॅकेट ट्रू असताना पी फॉल्स आहे का तर आहे म्हणजेच आपल्याला तिसऱ्याच उत्तर तेवढं यफ मिळणार आहे बाकी सगळे असणार आहेत ते ट्रू असणार आहेत टी टी यफ आणि टी झाले म्हणजे लक्षात आलं इम्प्लॉईज असेल अँड असेल तर जे काही कॉलम्स आपल्याला लागणार आहेत त्यानुसार ते चेक करायचं आहे आता हे कुठल्या टाईपचं स्टेटमेंट पॅटर्न होईल सगळे टी आलेत का नाही सगळे यफ आलेत का नाही तर दोन्ही मिक्स आहेत दोन्ही मिक्स आले म्हणजे ते काय होणार आहेत तर कॉन्टिजन्सी असणार स्टेटमेंट पॅटर्न इज अ कॉन्टी दुसरं एक्झाम्पल आता आपल्याला बघायचं आहे ते P एंड निगेशन Q डबल इम्प्लॉईज P इम्प्लॉईज Q दिलेलं आहे आता परत ह्याच्यामध्ये किती स्टेटमेंट्स आहेत बघणार आहे आपण तर दोनच आहे पी आणि क्यू आहे निगेशन Q हे काही निगेशन दिलेलं आहे पण स्टेटमेंट्स आहेत ते दोनच आहे मग आपण त्याच्यानंतर दोन स्टेटमेंट्स घेतले पी आणि क्यू आले परत टी टी एफ एफ आणि टी एफ टी एफ ह्या त्याच्या ट्रुथ व्हॅल्यू आले आता निगेशन कशाला आहे का ते चेक करणार आहे निगेशन आहे सापडत आहे आपल्याला क्यूला निगेशन निगेशन क्यू पहिल्यांदा करणं निगेशन म्हणजे काय तर अपोजिट व्हॅल्यू होणार क्यूच्या अपोजिट क्यू टी एफ टी एफ आहे तर त्याच्या अपोजिट एफ टी एफ टी असेल आलं एफ टी एफ टी मॅडम तर निगेशन संपले निगेशन संपल्यानंतर आपल्याला ब्रॅकेट्स ब्रॅकेट्स कुठले आहेत दोन ब्रॅकेट्स आहेत मग पहिलं ब्रॅकेट पहिल्यांदा सॉल्व्ह करून घे काय तर पहिलं ब्रॅकेट टी अँड निगेशन क्यू ते आपण घेतलं आता पी आणि निगेशन क्यू चा कॉलम बघितला म्हणजे पहिला आणि तिसरा कॉलम बघितला अँड म्हणजे काय तर टी टी ला टी असत टी टी कुठं आहे ते चेक करूया आपण पहिला आणि तिसऱ्यामध्ये चेक करूया टी टी पहिलं तर नाही सापडत दुसरं सापडत टी टी मग दुसऱ्याच आन्सर टी होईल तिसरं नाही सापडत चौथं पण नाही सापडत म्हणजे दुसरं तेवढं ट्रू येईल बाकी सगळे फॉल्स येतील मिळाले दुसरं तेवढं ट्रू आलं बाकी सगळे फॉल्स येतील पहिलं ब्रॅकेट संपलं आता दुसऱ्या ब्रॅकेटला जायचं पी इम्प्लॉईज क्यू आहे पी इम्प्लॉईज क्यू घेतला इम्प्लॉईज म्हणजे काय तर पहिला ट्रू असताना दुसरं फॉल्स आलं तर त्याचा आन्सर फॉल्स असतो म्हणजे पी ट्रू असताना क्यू फॉल्स चेक करूया पी ट्रू असताना क्यू फॉल्स तर दुसऱ्या ठिकाणी सापडतो पी ट्रू असताना क्यू फॉल्स म्हणजे दुसरं असतं एवढा आन्सर फॉल्स येईल बाकी सगळे ट्रू येतील मिळाले आता आणि आता ब्रॅकेट्स पण संपले म्हणजे पूर्ण स्टेटमेंट घ्यायचं आपल्याला पूर्ण स्टेटमेंट घेताना पूर्ण स्टेटमेंट घेताना त्याच्यामध्ये आपल्याला दिलंय ते डबल इम्प्लॉईज दोन ब्रॅकेटच्यामध्ये डबल इम्प्लॉईज म्हणजे चौथा आणि पाचवा कॉलम आपण चेक करणार आहे त्याच्यामध्ये डबल इम्प्लॉईज डबल इम्प्लॉईज म्हणजे काय तर दोन्ही सेम आलं तर त्याचा आन्सर टी घे चेक करूया तर दोन्ही सेम आहे का पहिल्यात नाही दुसऱ्यात नाही तिसऱ्यात नाही चौथ्यात नाही सेम नाही म्हणजे त्याचा आन्सर फॉल्स आहे तरी पण फॉल्स आहे 
तरी पण फॉल्स आले म्हणजे ते कुठल्या टाइपचं असेल तर ते कॉन्ट्राडिक्शन असेल म्हणजे शेवटच्या कॉलमच्या सगळ्या एलिमेंट सी एफ आलेत म्हणून ते कॉन्ट्राडिक्शन असेल पुढचं तिसरं पी अँड क्यू डबल इम्प्लॉय क्यू ऑर आर परत आता तीन स्टेटमेंट आहेत पी क्यू आणि आर पण आले त्याच्यामध्ये मग आठ ट्रुथ व्हॅल्यू घ्यावी लागतील घेतल्या पी क्यू आणि आर ट्रुथ व्हॅल्यू पहिल्या चार ट्रू नंतर ते चार फॉल्स नंतर चार ते दोन दोन होतील दोन ट्रू दोन फॉल्स दोन ट्रू दोन फॉल्स नंतर आर म्हणजे एक ट्रू एक फॉल्स असं आठ व्हॅल्यू येतील त्या टी टी ते संपलं निगेशन आहे का चेक करूया नाही कशालाच नाही निगेशन दिलेलं मग पहिलं ब्रॅकेट घ्यायचं पी अँड क्यू घ्यायचं अँड म्हणजे टी टीला टी पी आणि क्यू मध्ये चेक करू टी टी कुठं आहे पहिलं आहे दुसरं आहे परत नाही कुठं सापडत म्हणजे पहिले दोनच ट्रू येतील बाकी सगळे येणार आहेत ते फॉल्स झाले हे पहिलं ब्रॅकेट घ्यायचं आता दुसरं ब्रॅकेट घ्यायचं दुसरं ब्रॅकेट आहे ते क्यू ऑर आर आहे आता ऑर म्हणजे काय तर एफ एफला एफ एफ क्यू आणि आर मध्ये चेक करू एफ एफ कुठं आहे का पहिलं नाही दुसरं नाही तिसरं नाही चौथं सापडलं पाचवं सहावं सातवं नाही आठवं सापडलं म्हणजे चौथं आणि आठवं तेवढं फॉल्स येईल बाकी सगळे ट्रू येतील आले आणि आता शेवट पूर्ण एकत्रितच घ्यायचं आता आपल्याला ते डबल इम्प्लॉयज आहे त्या दोन्ही ब्रॅकेट चौथ्या आणि पाचव्या ब्रॅकेट डबल इम्प्लॉयज म्हणजे सेम आलं तर टी एस पहिले दोनच सेम सापडत आहे तिसरं नाही सेम चौथं परत सेम सापडत पाचवं नाही सहावं नाही सातवं नाही आठवं नाही म्हणजे दुसरं पहिले दोन चार नंबर आणि आठ नंबर तेवढे ट्रू येतील बाकी सगळे फॉल्स येतील आले आता त्याच्यात टी एफ म्हणजे टी पण आलं एफ पण आलं शेवट त्याच्यामध्ये म्हणजे हे स्टेटमेंट पॅटर्न होणार ते कॉन्टिजन्सी असेल चौथं बघायचं तर आपल्याला पी इम्प्लॉयज निगेशन क्यू अँड आर म्हणजे ब्रॅकेटला निगेशन दिले आता तीन स्टेटमेंट आहेत परत ते तीन स्टेटमेंट घेतले पी क्यू आर निगेशन कशाला आहे का सिंगल स्टेटमेंट लावायचं हे ब्रॅकेटला निगेशन आहे त्यामुळे हे काय आपण घेणार नाही ब्रॅकेट पहिल्यांदा सॉल्व्ह करून घे क्यू अँड आर कारण हे आतलं ब्रॅकेट आहे ते पहिल्यांदा सॉल्व्ह करून घे क्यू अँड आर घेतले अँड म्हणजे टी टीला टी क्यू आणि आर मध्ये चेक करूया टी टी कुठं सापडत आहे तर एक पहिलं सापडत आहे आणि एक पाच नंबरचं सापडत आहे तेवढेच ट्रू येतील बाकी सगळे फॉल्स येणार आहेत ते संपलं की आता त्याचं निगेशन आहे कारण मोठं ब्रॅकेट म्हणजे निगेशन ऑफ क्यू अँड आर आहे या क्यू अँड आरचं निगेशन घेतलं आपण तर ते फक्त अपोजिट आहे म्हणजे जिथं टी आहे तिथं एफ एफ आहे तिथं टी झालं सगळं घेतलं आपण आता मग पूर्ण फायनल स्टेटमेंट P implies negation of Q and R. म्हणजे पहिला आणि पाचवा कॉलम बघायचा P ट्रू असताना Q फॉल्स ते ब्रॅकेट कुठं फॉल्स आहे ते चेक करायचं P ट्रू असताना पहिले चारच ट्रू चार ठिकाणीच कंडिशन चेक करायचं पहिल्या आता जोडी P ट्रू असताना पहिल्यांदाच ते ब्रॅकेट फॉल्स येत आहे म्हणजे त्याचा आन्सर फॉल्स येणार परत पी ट्रू असताना बाकीच्या राहिलेल्या तिन्ही ठिकाणी कुठंच फॉल्स नाही म्हणजे ते ट्रूच राहणार आहे बाकी सगळे ट्रूच येणार पहिलं तेवढं फॉल्स येईल बाकी सगळे ट्रू परत ह्याच्यात टी पण आलंय एफ पण आलंय म्हणजे ते कॉन्टिजन्सी मिळेल आपल्याला तर पाचवं बघायचं निगेशन पी अँड पी ऑर निगेशन क्यू अँड क्यू आय आता परत स्टेटमेंट किती आहेत तर दोनच स्टेटमेंट आहेत मग अशा आर होता आता आर दिलेलं नाही पी आणि क्यू चे चार ट्रुथ व्हॅल्यू येतील चार ट्रुथ व्हॅल्यू घेतले आता निगेशन आहेत का आहे निगेशन पी आहे निगेशन क्यू आहे दोन्ही पण काढायचे आहेत मग आपल्याला निगेशन पी पण काढलं निगेशन क्यू पण काढलं पीच्या अपोजिट क्यूच्या अपोजिट व्हॅल्यू निगेशन संपले की ब्रॅकेट्स लिहायचे ब्रॅकेट्स पहिलं आहे पी ऑर निगेशन क्यू मग ते सॉल्व्ह करून घे ऑर म्हणजे काय तर एफ एफ ला एफ पी आणि निगेशन क्यूचा करा म्हणजे पहिला आणि चौथा करा चेक करा एफ एफ कुठं सापडत आहे ते बघा तीन नंबरचं एफ एफ आलं म्हणजे त्याचा आन्सर होणार ते एफ येणार बाकीचे राहिलेले सगळे टी आले आता पूर्ण ब्रॅकेट मोठं जे ब्रॅकेट दिले ते आता घ्यावं लागेल पी ऑर निगेशन क्यू अँड क्यू आर आता ते अँड आलं अँड म्हणजे काय तर टी टीला टी एस दुसरा आणि पाचवा कॉलम टी टी कुठं चाल तर पहिलंच टी टी दुसरं नाही तिसरं नाही चौथं नाही पहिलं तेवढं टी येईल बाकी सगळे फॉल्स येणार आले मग आता आपल्याला पुढं घ्यायचं पूर्ण स्टेटमेंट कारण ब्रॅकेट्स पण संपलेले पूर्ण घेतलं निगेशन पी अँड ते ब्रॅकेट आहे तसं घेतलं मग 
पी आणि म्हणजे पहिला कॉलम सॉरी तिसरा कॉलम आणि सहावा कॉलम याच्यात चेक करायचं अँड आय म्हणजे टी टीला टी कुठं आहे बघू पहिलं नाही दुसरं नाही तिसरं पण नाही चौथं पण नाही म्हणजे टी टी कुठं सापडत नाही टी टी नाही सापडला म्हणजे सगळ्याच प्रॉब्लेम आहे त्या एफ आले सगळे एफ आले म्हणजे ते काय असेल तर ते कॉन्ट्राडिक्शन आपण आता सहावं एक्झाम्पल बघणार आहे सहावं एक्झाम्पल काय आहे तर निगेशन पी इम्प्लायज निगेशन क्यू अँड निगेशन क्यू इम्प्लायज निगेशन पी म्हणजे दोन दोन स्टेटमेंट्स आहेत पी आणि क्यू आहेत आता पहिल्यांदा पी आणि क्यू दोन्ही घेतलं चार ट्रिप झाल्या टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ आलं आता दोन घेतले की आपण त्याच्यानंतर निगेशन स्टेट करतोय निगेशन आहेत निगेशन पी आहे निगेशन क्यू आहे ते पण आपण काढून घेऊ निगेशन पी घेतला निगेशन क्यू पण घेतला पण ते मिळालं आपल्याला पीच्या अपोजिट व्हॅल्यू क्यूच्या अपोजिट व्हॅल्यू म्हणजे निगेशन आले ते आपण घेतले आता पहिलं ब्रॅकेट घ्यायचं पहिलं ब्रॅकेट काय आहे निगेशन पी इम्प्लायज निगेशन क्यू त्याला आपण कॉलम नंबर एक दिला कारण आता हे मोठं होणार आहे की आपण त्या कॉलममध्ये ती व्हॅल्यू पुट करताना लिहिताना जरा अवघड होईल म्हणून आपण कॉलम नंबर दिले आता इम्प्लायजची कंडिशन बघायची इम्प्लायज म्हणजे काय तर असतं टी एफ ला एफ पहिलं टू असताना दुसरं फॉल्स म्हणजे निगेशन पी टू असताना निगेशन क्यू फॉल्स होत चेक करूया आपण निगेशन पी कुठं ट्रू आहे आणि निगेशन क्यू फॉल्स कुठं आहे निगेशन पी ट्रू कुठं आहे तर तिसऱ्या आणि चौथ्या ठिकाणी म्हणजे दोनच ठिकाणी कंडिशन ट्रू चेक होईल पण तिसऱ्या ठिकाणी आपण चेक करू निगेशन पी ट्रू असताना निगेशन क्यू फॉल्स आहे म्हणजे त्याचा आन्सर फॉल्स येणार आहे चौथ्या ठिकाणी नाही ते म्हणजे ते ट्रू येईल म्हणजे फक्त तिसऱ्या ठिकाणी तेवढं ते फॉल्स येईल बाकी सगळ्या ठिकाणी ते ट्रू येणार आहे म्हणजे तिसरं तेवढं फॉल्स आलं बाकी सगळं ट्रू आलं आता पुढचं दुसरं ब्रॅकेट घेतलं त्याला कॉलम नंबर दोन देऊ आपण आता दुसरं घेतलं निगेशन क्यू इम्प्लायज निगेशन पी दिलं आपण मग आता उलट होणार निगेशन क्यू पहिल्यांदा चेक करायचं निगेशन पी नंतर चेक करायचं म्हणजे निगेशन क्यू ट्रू असताना निगेशन पी फॉल्स आलं पाहिजे मग निगेशन क्यू ट्रू कुठं आहे तर दोन नंबर आणि चार नंबर ट्रू आहे मग निगेशन क्यू ट्रू असताना निगेशन पी फॉल्स कुठं आहे तर दोन नंबरला सापडतं आपल्याला म्हणजे ते फॉल्सच येणार चार नंबरचं बघितलं तर नाही सापडत आपल्याला म्हणजे फक्त दोन नंबरचं तेवढं फॉल्स येईल बाकी सगळे येणार आहेत ते आता ट्रू येणार आहेत दोन नंबरचं फॉल्स आलं बाकी सगळे ट्रू आलं मग दोन्ही ब्रॅकेट संपलेत आता ब्रॅकेट संपले की आपल्याला पूर्ण स्टेटमेंट द्यावं लागतं पूर्ण स्टेटमेंट जे आहे ते आपण घेतो आता ते लिहिताना मी इथं कॉलम नंबर्स देऊन गेलो फक्त कारण ते इथं बसणार नाही म्हणून मी आपली पहिला कॉलम आहे पहिला ब्रॅकेट म्हणजे पहिला कॉलम आहे दुसरं ब्रॅकेट म्हणजे दुसरा कॉलम आणि त्या दोन्हीच्यामध्ये अँड होतं म्हणून घेताना वन अँड टू असं म्हटलं आपण अँड म्हणजे काय असणार तर टी टीला टी असणार मग टी टी चेक करू पहिलंच टी टी सापडलं दुसरं नाही तिसरं नाही आणि चौथं चौथं सापडलं पहिलं आणि चौथं तेवढं ट्रू येईल बाकी सगळे येणार आहेत ते फॉल्स येणार आहेत आले पहिलं आणि चौथं ट्रू आलं बाकी सगळे फॉल्स आले म्हणजे टी एफ आलं आता टी आणि एफ मिक्स झालं म्हणजे काय होणार तर आपल्याला मिळालं ते कॉन्टिजन्सी झालं ते स्टेटमेंट पुढचं सातवं एक्झाम्पल आहे क्यू इम्प्लायस पी ऑर निगेशन पी डबल इम्प्लायस क्यू तर परत दोन स्टेटमेंट आहेत पी आणि क्यू दोन स्टेटमेंटच्या चार ट्रूथ व्हॅल्यू आल्या त्या घेतल्या आपण त्याचं काही सांगत नाही कारण ते वेळ आता त्याच जास्त 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 रिपीट होत जाणार आहे मग आता निगेशन चेक करू निगेशन आहे पी निगेशन पी घेतलं आपण ते काढून घेतलं मग पहिलं ब्रॅकेट घ्यायचं पहिलं ब्रॅकेट काय आहे त्याला कॉलम नंबर देऊ आपण आता दोन पुढं देताना पहिला कॉलम काय तर क्यू इम्प्लायस पी इम्प्लायज इम्प्लायज म्हणजे टी एफला एफ क्यू ट्रू असताना टी फॉल्स कुठं आहे तिसरं नंबर क्यू ट्रू कुठं आहे तर एक आणि तीन नंबरला क्यू ट्रू असताना पी फॉल्स एक नंबरचं तर येत नाही तिसरं घेतलं क्यू ट्रू असताना पी फॉल्स आहे म्हणजे तीन नंबरचं तेवढं फॉल्स येईल बाकी सगळे त्यांना येणार आहे ते ट्रू असतात आता घ्यायचं ते दुसरं ब्रॅकेट दुसऱ्या ब्रॅकेटला दुसरा कॉलम नंबर दिला दोन नंबर दिला निगेशन पी डबल इम्प्लायस क्यू डबल इम्प्लायची कंडिशन असते दोन्ही सेम आलं तर त्याचा आन्सर टी एस दोन्ही सेम कुठं आहे चेक करूया आपण आता पहिलं नाही सापडत दुसरं आणि तिसरं सापडत दोन्ही सेम आहेत म्हणजे त्याचा आन्सर टी होईल बाकी सगळे फॉल्स येणार दुसरं आणि तिसरं ट्रू आलं बाकी सगळे फॉल्स आता हे पहिला कॉलम आणि दुसरा कॉलम 
याच्यामध्ये ऑर द्यायचं कारण पहिल्या ब्रॅकेट आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटच्या मध्ये ऑर आहे जे आपण ऑर देणार आहे वन ऑर टू असा शेवटचा फायनल कॉलम तयार होईल वन ऑर टू एक आणि दोन नंबरचा कॉलम बघू ऑर म्हणजे काय येणार आहे तर एफ एफ ला एफ एस एफ एफ कुठं सापडतंय का तर कुठंच नाही एफ एफ हे कुठं चालेलं नाही चारही बाजूपेक्षा म्हणजे सगळ्या बाजू येणार आहे तर टी एस सगळं टू आलं म्हणजे ते येणार आहे ते आता टोटॉलॉजी मिळेल आपल्याला हे सातवं एक्झाम्पल झालं शेवटचा आठवं एक्झाम्पल तर हे मोठं आहे पी इम्प्लॉईज क्यू एम्प्लॉईज आर डबल इम्प्लॉईज पी अँड क्यू इम्प्लॉईज आर असेल आता तीन स्टेटमेंट आहेत पी क्यू आणि आर आहेत आठ ट्रुथ व्हॅल्यू घेतल्या पी क्यू आर आला निगेशन्स आहेत का चेक करूया तर निगेशन नाही कुठंच नाही निगेशन आता त्यामुळे निघून गेलं ब्रॅकेट चेक करा पहिल्यांदाच ब्रॅकेट सापडतं पण त्याच्या आत एक ब्रॅकेट आहे अगोदर आतलं ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचं मग पुढचं ब्रॅकेट करू आतलं ब्रॅकेट काय आहे तर क्यू इम्प्लॉईज आर ते पहिल्यांदा काढून घ्या क्यू इम्प्लॉईज आर इम्प्लॉईज म्हणजे टी एफ ला एफ एस क्यू ट्रू असताना आर पॉस कुठं चेक करू क्यू ट्रू असताना आर पॉस चेक करताना दुसरं सापडलं क्यू ट्रू असताना आर पॉस परत सापडत आहे ते सहा नंबरचं सापडत आहे क्यू ट्रू असताना आर पॉस आहे म्हणजे दुसरं आणि सहा नंबरचं तेवढं पॉस येईल बाकी सगळ्या येणार आहेत त्या टी एस हे झालं आता आतलं ब्रॅकेट संपलं की पूर्ण ते बाहेरच्या पूर्ण ब्रॅकेटला घ्यावं लागेल आपल्याला त्याला कॉलम नंबर एक देऊ आपण पी इम्प्लॉईज क्यू इम्प्लॉईज आर हे मोठं ब्रॅकेट होतं ते पूर्ण आपण घेतलेलं आहे परत इम्प्लॉईज आहे इम्प्लॉईज म्हणजे टी एफ ला एफ एस म्हणजे आता ह्याच्यात ब्रॅकेट सॉल्व्ह केलेलं आहे त्यामुळे आपण पी आणि ते ब्रॅकेट असं धरणार पी ट्रू असताना ते ब्रॅकेट फॉल्स आहे का चेक करायचं पी ट्रू पहिल्या चार ठिकाणी त्यामुळे पहिल्या चार ठिकाणीच कंडिशन आपण फक्त चेक करणार मग त्यात पहिल्यांदा चेक केलं तर पहिला नाही सापडत दुसरं बघा पी ट्रू असताना ते क्यू इम्प्लॉईज आर हे फॉल्स आहे म्हणजे पहिला आणि चौथा कॉलम चेक करतो आपण पी ट्रू असताना क्यू इम्प्लॉईज आर फॉल्स आला म्हणजे त्यावेळेस ते फॉल्स होणार परत हे ब्रॅकेट फॉल्स नाही त्या दोन ठिकाणी राहिले म्हणजे बाकी सगळ्या वेळी येणार आहेत त्या टी येणार म्हणजे दुसरं तेवढं फॉल्स आहे बाकी सगळ्या टी येत हे जर म्हणजे पहिलं मोठं ब्रॅकेट संपलं आता दुसऱ्या मोठ्या ब्रॅकेटमध्ये जाते पण त्यात एक लहान ब्रॅकेट आहे पी अँड क्यू ते अगोदर काढून घ्यायचं अँड म्हणजे टी टी ला टी एस पी आणि क्यू क्यू मध्ये चेक करू टी टी कुठं नाही तर पहिलं सापडतं दुसरं सापडतं परत नाही कुठं सापडत आपल्या म्हणजे पहिल्या दोन तेवढ्या टी येतील बाकी सगळे येणार आहेत त्या फॉल्स मिळालं आपल्याला आता आतलं ब्रॅकेट संपलं की पूर्ण मोठं ब्रॅकेट घ्यावं लागेल ते पूर्ण मोठं ब्रॅकेट म्हणजे काय पी अँड क्यू इम्प्लॉईज आर ते घेतलं आपण इम्प्लॉईज आलंय परत इम्प्लॉईज म्हणजे टी एफ ला एफ असतं म्हणजे हे ब्रॅकेट ट्रू असताना आर फॉल्स ब्रॅकेट ट्रू कुठं आहे तर पहिल्या दोनच ठिकाणी ब्रॅकेट ट्रू असतं पहिल्या दोनच ठिकाणी कंडिशन चेक होणार आहे पहिलं पहिल्या पैकी पी अँड क्यू ट्रू असताना आर फॉल्स आहे का तर नाही ते पहिलं तर ट्रू असतं दुसरं पैकी पी अँड क्यू ट्रू असताना आर हे फॉल्स आहे म्हणजे सापडलं आपल्याला फॉल्स म्हणजे त्याचा आन्सर येणार आहे ते एफ असेल बाकी सगळे येणार आहेत ते टी येणार आहेत संपलं मग आता पहिलं ब्रॅकेट आणि दुसरं ब्रॅकेट म्हणजे मोठे हे दोन ब्रॅकेट त्याच्यामध्ये डबल इम्प्लॉईज पहिला कॉलम आणि दुसरा कॉलम यांच्यामध्ये डबल इम्प्लॉईज आहे डबल इम्प्लॉईज म्हणजे दोन्ही सेम आलं तर त्याचा आन्सर टी एस आता बघूया पहिला आणि दुसरा कॉलम त्याचा घेतला सगळं सेमच आहे सगळं सेम आहे म्हणजे त्याचा आन्सर येणार आहे का टी एस सगळे टी आले म्हणजे काय होणार आहे तर ते टोटॉलॉजी असेल पुढं नव्वं घेतलं तर नव्वं झालेलंच आहे चौथं एक्झाम्पल जसं होतं तेच आहे म्हणजे ते रिपीट झाले काहीतरी चुकीनं त्यांच्यात ते रिपीट झालेलं आहे आपण दहावं एक्झाम्पल घेतलं पी ऑर निगेशन क्यू इम्प्लॉईज आर अँड पी दिल परत तीन स्टेटमेंट आहेत घेतले आपण निगेशन क्यू आहे ते काढून घेतलं आपण मग आता लागणार पहिलं ब्रॅकेट घेतलं परत त्याला पहिला कॉलम नंबर दिला आपण ऑर आले म्हणजे एफ एफ ला एफ पी आणि निगेशन क्यूचा कॉलम चेक करणार एफ एफ कुठं सापडत आहे ते बघा तर पाचवा आणि सहावं एफ एफ सापडत तेवढंच फॉल्स येईल बाकी सगळे येणार ते ट्रू येणार आता दुसरं ब्रॅकेट आहे आर अँड पी त्याला दुसरा कॉलम आर आणि पी मध्ये म्हणजे पी आणि आर चा कॉलम चेक करू आहे त्याच्यामध्ये टी टी ला टी एस पहिलं ऐकायचं आहे आणि तिसरं ऐकायचं आहे तेवढेच टी एस बाकी सगळे येणार आहेत ते फॉल्स येते हे दोन कॉलम झाले 
तर त्याच्यामध्ये सांगितलंय इम्प्लाईज दिलाय पहिला आणि दुसरा कॉलम नंबर जो आपण दिलाय त्याच्यामध्ये इम्प्लाईज वन इम्प्लाईज टू म्हटलं होतं पहिला टू असताना दुसरं फॉल्स ते कुठे होते दोन नंबर पहिला कलम ट्रू असताना दुसरा फॉल्स येतो नंतर चार नंबर ट्रू असताना फॉल्स येतो आणि शेवटचे दोन्ही पण सापडत म्हणजे सात आणि आठ नंबर एक तीन सात आणि आठ नंबरचे फॉल्स येतो दोन चार सात आणि आठ नंबरचे फॉल्स बाकी सगळे काय येणार आहे तर ते ट्रू येणार आहे आता टी एफ मिक्स झालं टी एफ मिक्स झालं म्हणजे ते कंटिन्युअन्सेस असा पहिला क्वेश्चन पहिला क्वेश्चन मध्ये दहा होते त्यातले रिपीट झालेले असतो म्हणजे नऊ एक्झाम्पल होते तिथे काय ओळखायचं नव्हतं टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन वगैरे फक्त ते डायरेक्टच होतं ते आपण घेतले आता दुसरा क्वेश्चन युझिंग टू टेबल्स टू द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विपमेंट्स म्हणजे डावी बाजू बरोबर उजवी बाजू येथे आपल्याला दाखवायचं ते आपण आता बघू दोनच आहेत पी एन इक्यू स्टेटमेंट्स ते घेतले परत निगेशन चेक करायचं सेम आहे इथं पण तेच आहे फक्त कुठं चेंज होतं ते मी सांगतो निगेशन आहे ती घेतली का तर घेतले तिसरा कलम निगेशन आपण घेतले पीचं निगेशन बाकी संपलं आता घेताना फक्त डावी बाजू बघायचं डावी बाजू काय निगेशन पी अँड क्यू ब्रॅकेट नाही काय नाही डायरेक्टच आहे त्यामध्ये डायरेक्ट एल एच एस म्हणून आपण चौथा कलम घेणार त्याला कलम नंबर प्रत्येकाला द्यावे लागतील एक दोन तीन एल एच एस घेतला तो चौथा कलम आला निगेशन पी अँड क्यू आला आता ते अँड म्हणजे काय तर टी टीला पी असतात चेक करूया दुसरा आणि तिसऱ्या कॉलम टी टी कुठं सापडते तर तीन नंबर सापडतो तीन नंबरचं टू आलं बाकी सगळं काय आहे तर ते फॉल्स आहे एल एच एस नंबर आता आर एच एसला जातो आर एच एसला ब्रॅकेट आहे का तर आहे मग अगोदर ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचं तो पाच नंबरचा कॉलम पण पी ऑर क्यू ऑर म्हणजे एफ एफला एफ असतो एफ एफ शेवटचं सापडतं आहे फक्त त्यामुळे शेवटचं एफ येईल बाकी सगळे टू एफ येईल मिळालं आपलं ब्रॅकेट संपलं मग आता पूर्ण उजवी बाजू घ्यायची पूर्ण आर एच एस घ्यायचं पी ऑर क्यू अँड निगेशन पी हा सहावा कॉलम होईल आणि तो आर एच एस एस आर एच एस सहावा कॉलम म्हणजे कुठला पाचवा कॉलम आणि तिसरा कॉलम यांच्यामध्ये अँड आहे आता तिसरा आणि पाचवा बघायचा अँड म्हणजे टी टीला टी टी कुठं सापडतं तर तीन नंबरची सापडते बाकी कुठं नाही सापडत म्हणजे बाकी सगळे फॉल्स येतात आता चेक करायचं चौथा आणि सहावा एल एच एस आणि आर एच एसचा कॉलम सेम आहे का आहे सेमच होईल मग त्याला काय आन्सर लायचं ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम्स फोर अँड सिक्स आर आयडेंटिकल कॉलम नंबर चार आणि सहा म्हटले आयडेंटिकल म्हणजे सेम म्हणून फोर जे काय आपल्याला क्वेश्चनमध्ये दिलेला होता तो आहे तसा तिथं खाली म्हणजे टू टेबल सारखंच सेम आहे फक्त काय करायचं तर आपल्याला ते आता एल एच एस सेपरेट आणि आर एच एस सेपरेट एकाच टू टेबलमध्ये दोन सेपरेट नाही टाकायचे निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू और निगेशन पी अँड क्यू इक्वेल अँड टू निगेशन पी दोनच आहे स्टेटमेंट घेतले निगेशन पी ला तिसरा कॉलम आला तो आता तो आर एच एस आहे डायरेक्टच आपल्याला निगेशन पी आर एच एस लिहिलं आहे त्यामुळे डायरेक्ट आर एच एस चा तिसरा कॉलम आला आपला तो घेतला आपण पुढं आता मग एल एच एस राहत आहे अजून मग एल एच एस चा घेतो एल एच एस चा पहिल्या ब्रॅकेट काय तर ते पी ऑर क्यू मग पी ऑर क्यू आपण पहिल्यांदा सॉल्व्ह करतो पी ऑर क्यू म्हणजेच काय तर ते एफ एफला एफ एफ असतात पी ऑर क्यू कुठं आहे तर चौथा एफ एफ सापडतो म्हणजे चौथंच एफ होईल बाकी सगळे थ्रू होईल नंतर आता त्याच ब्रॅकेटला निगेशन निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू मग अगोदर निगेशन काढून घेऊ त्याचं पाचवा कॉलम म्हणजे अपोजिट व्हॅल्यू झाली एफ 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 टी झालं ते आता दुसरं ब्रॅकेट घ्यायचं निगेशन पी अँड क्यू ते ब्रॅकेट घेतलं आपण निगेशन पी अँड क्यू अँड म्हणजे काय तर टी टी ला टी असतं तिसरा आणि दुसरा कॉलम मध्ये टी टीच बघायचं तर तीन नंबरची वेळी तेवढी टी टी येते बाकी सगळे फॉल्स येते संपले ब्रॅकेट संपले ब्रॅकेटचे निगेशन पण संपले मग आता एल एच एस पूर्ण घ्यायचं तो सातवा कॉलम लिहिताना फक्त इथं बसणार नाही म्हणून मी पाच नंबरचा आणि सहा नंबरचा कॉलम आहे त्याच्यामध्ये ऑर आहे असं म्हटलं कारण ब्रॅकेट सोपे ते आता ऑर म्हणजे एफ एफ ला एफ असतं तर पहिलं एफ एफ आहे दुसरं एफ एफ आहे परत नाही कुठं सापडत म्हणजे पहिले दोन्ही एफ एफ बाकी सगळे तर एल एच एस आर एच एस सगळं सेम झाला का तर तिसरा आणि सातवा सेमच आहे फक्त खाली आन्सर लिहायचं ऑल द इंटरव्ह्यू इन द कॉलम थ्री अँड सेव्हन आर आयडेंटिकल देअर फोर जे काही तुम्हाला क्वेश्चन दिलेलं आहे ते आहे तसं तिथं खाली घेतलं 
का तीसरे ज्ञान पर पी डब्ल्यू प्लस क्यू वैलेंट टू निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ये टोटल सर निगेशन है पर पी एंड क्यू के लिए निगेशन नहीं कर सकता कारण है ब्रैकेट से निगेशन से एलएचएस का एंड टाइल एलएचएस के लिए डबल इंप्लेस में टी टी लाइट टीएस तब तक पढ़ के ला सो तो सब पढ़ते सेम आलस की टी के तो अपन सेम पहला नहीं सो तो सब पढ़ते ता आरएचएस आरएचएस में तो पहले हम ब्रैकेट के लिए पी और क्यू और मुझे ये पेपला ये ये पेपला ये शेव टी चार नंबर तो सब पढ़ते पूर्ण मुक्त ब्रैकेट घर कॉलम सहांबर कॉलम एंड चौथा फॉल्स बाकी सगळं ट्रू येतं 
दुसरं पॅकेट आहे ते इथून इम्प्लॉय झालं आहे ते घेतलं ती इम्प्लॉय झाल्यामध्ये बघितलं तर दुसरं आणि चौथंच येत आहे ते घेतलं आणि आता या दोन्हींच्या मध्ये एंड आहे म्हणजे टी टीला टी येणार टी टीला टी पहिलं आणि पाच पासून आठ पास सगळे येतो म्हणजे दुसरं तिसरं चौथं तर प्रॉसेस ते आपलं आर एच एस झालं सेम आले पाच आणि आठ वाजता म्हणजे परत ते तुमचं इक्युवेलन्स झालं दुसरं ब्रॅकेट आहे पी एंड आर आहे पी आणि आर मध्ये पहिला आणि तिसरं येत आता पूर्ण आर एच एस घेतला म्हणजे पहिले तीनच येणार आहे आता ते आर एच एस यायलाच पाहिजे कारण शोध येत होतं त्याच्यामुळे ऑल द एंट्रीज इन द कॉलेज फायव्ह एंड आर आयडेंटिकल दे फोर ते काय दिलेला क्वेश्चन आहे तो तिथे येईल परत नवं एक्झाम्पल येतं मिशन ऑफ पी ऑर क्यू ऑर पी ऑर क्यू एंड आर आपल्याला बघायचं एक 
examine whether each of the following statement patterns is a tautology or contradiction of contingency. In the hat as not at the Tumala director, two table cards by the question of the toes and the chapter that they call a tautology or contradiction of the checker. The contable way, young children statement that bracket with law. Don't statement that negation set the card on the 
हैंड में लेट की लट्टी पी एन निगेशन की उम्र भी तो दूसरे रहते हैं बाकी सब एक फॉल्स है पी इन प्लस की उम्र इतना पर तो दूसरा फॉल्स है बाकी सब एक ट्रू है अन्य चार मरे डबल इन प्लस तो उत्तर नहीं पास ना मरे डबल इन प्लस जाला डबल इन प्लस ला सेम आला तरकी है तो पर सेम ये तस नहीं कोट लाते Exercise. 